国立台湾大学植物病理与微生物学系。植物病理与微生物学系原隶属于植物病虫害学系。为本校成立最早的教学研究单位之一。松本维教授于本校至台北帝国大学时期，主持植物病理学讲座，开启台湾植物病理学的教学与研究。本校于一九四九年设立植物病虫害学系，一九五一年分设植物病理组，一九九八年。成立植物病理学系，二零零三年更名为植物病理与微生物学系。本系长期以来为台湾农业界培育出无数的植物病理及植物保护人才，具有举足轻重的地位。由台大正门步入野林大道的右侧，映入眼帘的极为历史悠久的本系系馆所在地。一号馆，沿着中山路漫步台大生态区，终可见本系另一系馆位置——中飞大楼。植维系主要的教学任务，在教导同学认识植物病原，了解病原对植物所造成的危害以及治病机制，开发有效的植物病害防治技术。以解决各种植物的病害问题，学习微生物操作及显微观察，以探索植物与微生物的微观世界。本系借由培育同学扎实的微生物学基础，以进一步学习植物病理相关知识及了解微生物的应用潜能。微生物对植物的影响有利有弊，一方面可危害植物。对粮食及经济作物造成巨大的损失。另一方面，微生物亦可应用于植物病害防治，促进植物健康，在农业生产上有重要的贡献。病原微生物在植物上引起重大的病害问题，譬如在欧美地区严重危害的栗树猝死病。在台湾林木酿成重大祸害的禾根病与松树微凋病，这些病害对生态环境造成莫大的冲击。各式各样的病害也威胁着作物的健康，如植物病毒病害、细菌性癌肿病、真菌所造成的鹿菌病、白粉病、锈病、灰霉病，又如香蕉微凋病。醋叶病、丙病，以及日益严重的稻热病、植物菌植病，再再显出病害对植物的摧毁力，以及植病专业人才培养的重要性。除了病原微生物外，有益微生物亦不胜枚举。例如，根圈细菌可以促进植物生长，线虫捕捉菌能防治植物病原线虫。菇类、灵芝、冬虫夏草也为人类带来莫大的福祉。植维系的教学以微生物学为基础，加以真菌学、线虫学、植物病毒学以及植物病理学、植病防治学的专业训练，使同学了解病害诊断、病原鉴定、植物保护的学问，探索生物多样性、刺激代谢物。生物技术与微生物的应用。学士班课程规划是由核心课程的训练及专业课程的陶养，培养同学们植物病理以及微生物的知识与技术，并强调生物科技智能的养成。由美国、加拿大以及台湾顶尖大学的博士们组成坚强的教师阵容。对同学们殷殷教诲，循循善诱，指导提携，引领新兴学子进入植病与微生物领域的殿堂，成为顶尖之人才。教师们组成病毒学研究群、细菌学研究群、真菌学研究群、线虫学及非传染性病害研究群。除了植物病理、线虫。病毒、细菌、真菌之研究外。
植维系重视微生物的应用发展，以最前瞻的观念、最创新的做法，将传统与分子生物学结合，推展引领当代潮流的学术研究，发展切合知识经济策略的农业应用。以后植及拓展同学们的学识基础与视野。植维系具有完善先进的微生物教学研究设备，包括植物分子检测实验室、组织学研究室，设有石蜡切片机、冷冻切片机、荧光显微镜、穿透式及扫描式电子显微镜、分子增幅及核酸侦测设备、脉冲式电泳设备。影像处理系统、演化分析设备、奇石核酸定量分析仪、微珠晶片分析仪、胶晶试纸生产仪器、酵素免疫自动判读机、发酵槽、细胞粉碎机、动物房等，提供完整的微生物操作训练，为同学们的研究与就业建立扎实的根基。本系设有植物组织培养室。用于各项主题研究，如病原治病与植物抗病机制、微生物与植物交互作用、病原检测等。系馆内充满学术交流的芬芳，师生间更殷切的讨论研究，用心观察显微镜下的生命世界，研究与讨论植物与微生物之间的奥秘。本系同学除了课堂上的知识吸收与讨论外，还有许多校外实习与参访的机会，得以增加田间与温室的珍贵食物经验。由研究生论文计划及成果发表会，激发及提高同学们对学术的热情。在倡导与国际接轨的精致，为加快国际化的脚步，除了国内学术活动外，本系举办国际性研讨会，与京都大学合授远距课程，极力邀请国际知名学者来台讲学及协助研究，并且每年与大陆学者互访，以及在专门领域参与学术性讨论及交流。对外开授生物技术训练班，协助世界农业生物技术的提升。并积极参与相关国际性研讨会，进行学术性的访查活动。在课余时间，同学经由台大 PTT 实业方的系版与班版、一号馆系学会室等平台进行学术交流与情感联系。课余时间的系馆更是系上同学们筹办各项交谊活动的据点。每年新生入学时，举办迎新宿营，有表演、热舞、夜游等多彩多姿的活动，增进学长姐、学弟妹及同学间的认识，以共度多彩多姿的大学生活。系学会并举办卡拉 OK 大赛、汤圆晚会，让同学们不仅在交谊欢乐的同时，还可以在舞台表演中尽情地发挥所长。植维之夜为全系总动员的大型活动，各年级同学通力合作，编写剧本、排演练习。除了可以增进同才交流及凝聚师生情感，同学也得以展现戏剧、舞蹈及音乐上的才艺。因此，不仅得以追求学业上的成长精进，也能发展多元的才华。在本校杜鹃花节的系所博览会，植维系充分说明本系特色宗旨、课程规划及未来发展，吸引新兴学子加入本系坚实的阵容。在主任杯、大声杯等挥洒青春汗水的运动盛会中，师生们组成系队，透过各项的体育竞赛，锻炼健康的身体。并使全系的情谊更加深厚。系学会每年暑假所举办的微生物营，让小学生们认识微生物。经由亲自动手操作实验，寓教于乐的在游戏中获得微生物的种种知识，并养成团队合作的精神。
职位系学生毕业后，在升学及就业两方面皆深具竞争力，并且具有优秀的发展与成就。毕业生的出路包括动植物防疫检疫局、农业试验所、农业药物毒物试验所、林业试验所、农业改良场、种苗繁殖场。县市政府等政府机关，中研院食品工业发展研究所、国家卫生研究院、各大专院校等学术研究机构，以及有机农业、农药公司、生物技术公司、药厂、仪器公司等企业单位，系友们在各行各业表现杰出，工作成就深受社会肯定。本系定期举办联系系友与母系的系友会，并经常邀请与产官学界服务的系友反系座谈及专题演讲，帮助同学了解职场动态，提早就业准备。职位系是一个朝气蓬勃、生机无限的科系，造就许多疾病与微生物界英才。协助台湾农业栽培优质的作物，保育生物多样性，是永续生态与自然资源的守护者。植维系的未来，如同一号馆旁的樟树般，伸直后发，欣欣向荣。台大植维系，欢迎您。